Я переехал в Берлин в декабре 22 года. Было холодно, но у меня уже сдали друзья, которыми я не виделся год. Было классно, я понял, что дом там, где люди, близкие тебе, друзья. Поэтому мне сразу стало комфортно и появилось желание что-то делать, развиваться, а не выживать. И так, короче. Я вот снимаю, как я падаю. Я сразу понял, что нужно собирать вещи со всех наших представителей. Были вещи в Праге, в Испании, в Берлине. Еще доставил все вещи из Украины сюда, и у нас получился такой серьезный склад, что можно уже было что-то начинать делать. Делаем все, чтобы у нас появился новый проект. Вася в Берлине день шестой. Я думаю, что Антон меня проклял, пока я мылся. И у меня сломалась шея. Помню, когда жил в Санкт-Петербурге, многие говорили, что если мне нравится там, то обязательно понравится в Берлине. Собственно, и жил с такой мыслью, что вот когда-то туда приеду и посмотрю, что же мне там должно понравиться. Первый раз был, наверное, лет 6-7 назад. Это было полдня. За полдня мы успели пройтись по парку и увидеть тусовку в магазинчика. Мне тогда сказали, что в Берлине все тусуются у магазинов, у шпетиков. Я тогда, помню, очень впечатлился и подумал, блин, вот это круто, вот это город. Здравствуйте, меня зовут Антон Коба, это мое первое пиво. Здравствуйте, меня зовут Антон Коба, это мое десятое пиво. Всегда планировал как-то перебраться, пожить здесь, хотя бы попробовать, что такое вообще жить в Европе. Ну, в рамках «Волчка» мы тоже несколько раз уже работали с проектами из Берлина. Причем практически все эти разы эти проекты связывались с нами сами. Так мы делали коллапс с фестивалем «Мелд» большим, делали мерч и совместный ивент с лейблом «Vox Nox». До этого наши вещи продавались в магазине Days. У нас был Инстаграм, Волчок Берлин был заброшен с очень странным контентом. Мы это все привели в порядок, почистили. Вот так вот мы начали первые шаги к восстановлению своей активности в Европе. Почти сразу, как я получил вид на жительство, у меня там вид на жительство подразумевает то, что я могу работать. Мы начали заниматься, точнее не заниматься, а искать, как открыть фирму, снять офис. Потому что в Германии нет власти денег, такое, как я привык там, где я жил. Даже если у тебя будет очень много денег, ты все равно ничего не снимешь без нужного пакета документов. Первые задачи были это поиск помещения и открытие фирмы, чтобы вести какие-то финансовые делишки в белую. Потом приехали ребята, Маша с Васей, и стало веселее. Скучно точно, могу сказать, не стало. Я, у меня давно такого интенсива рабочего не было. Мы закупились для похода в офис, купили туалетной кофе, бумагой. туалетной бумагой. Еще я потерял сим-карту. Купили проездной на месяц, он стоил 91 евро. Готовы, у нас есть мобильный интернет, жизнь налаживается. Антон ждал нас здесь с офисом, сейчас мы на его крыше. Крыша этого офиса, правда, мы отсюда съезжаем, но месяц проработали здесь отлично. Сняли офис, и я решил сделать сайт своими силами. И вот мы взяли Shopify, я там даже походил немного, всякие там дизайны, сделал сайт. Вот у нас уже есть, получается, сайт и склад. Маша повесила уже свой э, ереванский полохостер. У меня здесь коврик. У Антона тут студия. Барный стул, дыра. Это небольшая кухня. Я накидал план на листочке, выписал э, имена ребят, э, с кем мы когда-то общались, с кем нам нужно будет э, здесь э, встретиться. А, оповестить всех, что мы приехали, и сделать мероприятие, поп-ап-магазин. Здесь вообще практически все понимают все, что ты переживаешь, потому что у многих похожий экспириенс. То есть практически каждый второй откуда ты приехал. Все проходили вот этот путь интеграции, поиска своего места. 
я услышала такое понятие, как социальная смерть, <laughs> когда ты приезжаешь и тебе приходится начинать все сначала, потому что весь твой социальный багаж, он как бы уже не нерелевантен. Ну и в целом в Берлине мне, я всегда чувствовала вот этот вайб. В принципе, никто здесь тебя не ждет и никто не заметит, приедешь ты или уедешь. Но при этом, если у тебя есть какие-то идеи, есть энтузиазм, есть желание что-то создавать, что-то делать вперед, как будто бы здесь все для этого есть. подкаст с диджейкой Экстин. Мы периодически общаемся в Инстаграме и общались до этого. Когда-то она дарила Гризли, это мой пес, худи. Я почему-то это очень запомнил, и мне казалось, это очень милый и важный подарок. Еще она, помимо того, что она занимается диджейингом, еще бренд одежды. Мы сходили к ним в гости. Хотелось увидеть живую людей, у которых есть свои магазины, пообщаться с ними, понять, что это возможно и реально. Она из Австрии, еще сооснователь из Барселоны и, по-моему, из Израиля. Классно, что тут ты не чувствуешь себя таким-то чужим, потому что, по сути, все как будто бы откуда-то приехали и нашли себя здесь. Вообще всегда нравилась Германия и Берлин, по большому счету из-за музыки. Еще в юности мне очень нравился краудрок. Западный Берлин 80-х, Industrial, Einstein и Neubaut, тоже одна из моих любимых групп. Ну, в общем, как так получилось, что для меня вся музыка, которую я люблю, она как будто зародилась в Германии, и для меня как бы это место всегда ассоциировалось именно с ней. Больше всего понравился Берхайн. Удивительно, как э, люди туда заходят, переодеваются в голую одежду, тус тусят, а потом обратно идут в гардероб и переодеваются в какие-то приличные вещи, понимая, что у тебя нет этой внутренней свободы, ты немного зажат, скован, ты все равно смотришь, глазеешь на этих людей, хотя понимаю, что это не очень прилично, наверное. Но хотелось бы ощутить, что такое быть свободным человеком. Первый раз я приехала в Берлин и пошла в Беркайн. Там на входе тебе ставили печать, на которой было написано «фэггот». И я когда это увидела, я подумала, вау, вот это next level. Еще мы ходили в клуб Киткат. Это тоже интересный опыт, потому что как раз вот этот карикатурный Берлин со всякими протупеями, ошейниками, поводками, там этого вдоволь. Мы решили, что нам нужен поп-ап, потому что нам нужны деньги, и нам нужно избавиться поскорее от всех вещей. И... Всегда нравилось так, как мы делаем мероприятия, потому что мы показываем то, чем мы живем, и люди видят, и это лучшее. Лучший способ пиара, мне кажется, и зап запомнится человеку. Где искать помещение для попапа? Искали как могли, искал самому Антон. В итоге нам ответил магазин Мадам Зора. Мы созвонились. Вначале она немножко испугалась, подумала, что мы слишком андеграунды, что мы будем слушать громко музыку и валяться пьяными. Сказали, окей, ладно, наверное, так и будет. Но на следующий день она позвонила, сказала, что посмотрела на ютубе интервью со мной и вроде как прониклась, решила пойти нам навстречу. Впервые, мне кажется, видео интервью со мной пригодилось. У меня 
крепатура, могу даже так сказать, типа в голове была от того, сколько всего там нужно было сделать, и стаканчики нужно было найти, и помещение нужно было найти, и вообще... Я рассылал личные сообщения нашим фолловерам в Инстаграме, потому что кто-то был подписан уже 3-4 года на нас и, наверное, забыл вообще, что он подписан. И это было такое напоминание для них, что вот мы здесь, мы приехали. Также нам нужно было оборудование для папа. Мы с Антоном фанаты строительных магазинов и обожаю проводить там время. К нашей удаче там был целый отдел труб и уголков, из которых можно собрать рейл. Это было очень удобно. В общем, также я купил замечательные лотки, которые потом стали диджейской стойкой. Мы с, мы с Васей клеили афиши целый вечер. В афиши в Берлине живут, наверное, минут 30. Вот. И каждую ночь после этой расклейки я ходил, проверял, не заклеили ли их. Одна афиша, по-моему, до сих пор висит, а может быть две. Это очень радостно. дофигища людей. Я, если честно, думал, будет намного меньше. Многие люди, которые приходили на наш ивент, знали уже про наш бренд. Очень многие за нами следили. Даже не просто за одеждой, которую мы делаем, а за историей. То есть кто-то знал нас по коллаборациям с татуировщиками, художниками современными. И многие были в курсе всяких концепций, идей, которые мы использовали для своей коллекции. Кто-то просто видел постеры на улице и из-за этого пришел. Конечно, это было приятно, потому что, в принципе, за время, что мы здесь, практически каждый день мы думали, может, мы вообще занимаемся какой-то фигней, и никому это здесь не нужно. В принципе, многие нормальные люди обесценивают свою работу. Мы тоже этим периодически занимаемся. Ну, вообще классно. Я выучил все цифры на английском, пока там болтал с этими европейцами и все муточка играла пиво пил вот так вот поработал такой день целых два мы все обожаем делать мероприятия и вот наконец мы тут встретились с антоном как в старые добрые времена что-то делали вместе планы на будущее увидите в будущем